Здравствуйте. Есть вот термин такой дистанционное обучение. Вот обратите внимание, вот на слова есть обучение, есть образование. Вот мы будем говорить о проблемах дистанционного обучения. Вещь, в принципе, достаточно э, старинная. Я впервые столкнулся с дистанционным обучением и, более того, проходил его на стыке 71 и 72 -го годов. Да? Тогда у нас существовало, образо... как это называется, учебное или образовательное телевидение. Вот, и на нем были курсы, подготовительные курсы по физике, по математике. Я вот на двух по физике, по математике занимался. Были там еще и химия, и иностранные, и что там только не было. Вот. вот на этих двух курсах для поступающих в ВУЗы. И как это делал? Значит, там значит, лекции читаются, по-моему, два раза в неделю мы ее слушаем. По физике, по математике. И э, дистанционно получаем, так сказать, задание. Был тогда, тогда интернета не было. Э, был... Была газета еженедельная, там, так сказать, программа телевидения. И там в этих программах телевидения вдруг колоночка была с задачами по математике, по физике. Вот решаешь их, на открыточке пишешь и посылаешь. А там набираешь баллы, баллы, понимаешь. Но, правда, потом у нас обязательно была очная, так сказать, сессия, на которой мы сдавали, вот, как сказать, ну, своего рода экзамен. Получали зачет, да, зачет. Вот, приезжали точно тут, в тот вуз, который это проводил дистанционно, и получали зачет. Да, вот, по, по, по моим понятиям, вся проблема дистанционного образования – это отчетность. А вот сам ли я решаю эти задачи, или кто-нибудь за меня их решает? Вот для того, чтобы это проверить, ну, вызывали в Москву, приезжали мы и сдавали зачеты. Вот это была вот такая вещь. Вот, ну вот, при, при, собрались мы поговорить на эту тему про, о проблемах о сложностях и, и всяких подводных камнях дистанционного образования, э, с профессионалом, кандидатом физмат-наук, вот, Галяевым Владимиром Сергеевичем. И вот, насколько я понимаю, вы занимаетесь вопросом дистанционного образования, да? Да, да. я в Российском университете кооперации так. в департаменте проектной деятельности занимаюсь как раз проектами, связанными с дистанционным обучением дистанционным образованием, внедрением вообще системы дистанционного обучения в рамках университета, так как университет сетевой. И это а что значит сетевой университет? Это означает, что у него, кроме основного, так скажем, главного офиса, есть ряд филиалов, институтов, которые входят в общую систему, обучают по единым рабочим программам. И, соответственно, возникает вопрос, если в каком-то из филиалов этого вуза есть замечательный преподаватель, который готов делиться своими знаниями. Почему бы не использовать его потенциал не только в каком-то конкретном городе, но и в других, соответственно, филиалах и других городах, в которых представлен этот вуз. Вот сейчас с технологиями интернет, которые активно развиваются, которые позволяют проводить занятия достаточно интерактивно. Вот только что вы рассказывали о том, как отправляется открытка и так далее. То есть там есть ожидание отзыва, правильно, неправильно да, да. и так далее. А тут э, технологии позволяют проводить вебинар. То есть подключили веб-камеры на моей стороне, на стороне студентов. Мы с ними общаемся. Если нет веб-камер, там голосовое общение, э, чат. То есть моментально ответ от преподавателя на тот вопрос, который возник у студента. Угу. Когда возникла потребность в ответе, и тут же ты его получаешь. Это все замечательно. Опять же, электронные курсы, которые распространяются в сети, и в которых закладывается большая доля интерактивности, которая позволяет максимально погрузиться, так скажем, в среду. Но как раз-таки... Опять же, ссылаясь на вашу речь, когда вы приезжали да. и сдавали зачет. Да, да. И когда была проверка, действительно ли те знания, которые заявлены, они, то есть студент обладает этими знаниями. Mm -hmm. Мы сейчас упираемся в некие проблемы. Во-первых, контроль знаний. То есть сдает ли тесты, там, например, если это в виде тестов или в виде заданий, сам студент или кто-то делает за него. Вот мы там обсуждали с коллегами различные концептуальные идеи, и один мой такой боевой товарищ говорит, а давайте мы на него направим камеру, будем снимать и так далее. Вот он там не шевельнется, куда он денется, будет сдавать. Ну, извините меня, я захожу с другой стороны монитора, 
угу. он мне транслирует вопрос, я ему каким-то образом сигнализирую, и даже в таких условиях он может ответить. Угу. Ну, то есть у нас не возникает как бы иллюзий по поводу того, что это можно обойти, эту систему. Ну, а зачем ему нужно этому студенту обходить? Вот а, что? Вот, одно дело, вот, понимаете, обучение, да, даже и образование, а другое дело, вот, какие-то преференции, которые человек имеет благодаря диплому. Вот это вот как-то отделить бы вот эти две, две вещи. Обучение это ведь, это может работать? Может. Если человек хочет научиться, пусть учится. А то, что он сдал формальный экзамен, за него кто-то другой, от этого кто, кто потеряет, кроме него? Вот чтобы такая была ситуация, то есть чтобы вот этот вот диплом, он бы не был ну, необходим для чего-то, да? А для, ну скажем, занимает он какую-нибудь должность, да, я не знаю. Вот, ему он должен сдать квалификационный экзамен на эту должность. Неважно, учился он где-то раньше, не учился. Если ты знаешь, ну сдавай, будешь. Но у нас-то пока... Пока мы работаем в российских нет. условиях. Да, да, пока у нас этого нет. У нас... Однако мы сдаем экзамен на вождение автомобиля, у нас это уже есть. Да? Но дистанционное вождение авто... нет, автомобиля и не Нет, учится. нет, да, я и... понимаю, но тем не менее. А хотя что, дистанционно, например, правила уличного движения изучать-то, наверное, технически можно. можно. Технически можно. Технически можно, можно даже там сделать какой-то интерактивчик. интерактивчик да, и еще компьютерную там, там какую-то игру, где вы будете управлять машиной и, вот, и реагировать на все эти вот ваши... В принципе, все это возможно сделать, но на текущий момент времени... Ну, во всяком случае, по моим личным оценкам, не менее половины студентов обучаются не за знания, а за получение диплома. И если мы говорим об обучении взрослых, когда человек пришел на какие-то специализированные курсы, там бизнес-тренинг, целенаправленные вебинары, у него есть внутренняя мотивация, угу. и тогда он, конечно, будет за знания, он будет обучаться, он будет это проходить. Он еще 10 раз этот тест пройдет, чтобы перепроверить себя, будет мучить преподавателя вопросами и говорить, скажи мне, как здесь, как здесь и так далее. То есть я работал в том числе и со взрослой аудиторией в дистанционной форме, и там совершенно другая ситуация. Сейчас активно обсуждается э, внедрение дистанционных форм обучения в образование, высшее образование, среднее профессиональное образование. Тенденция, возможно, она хорошая. Но в текущих условиях, мне кажется, она будет не очень эффективно работать. Если у нас любой студент будет иметь возможность проходить дистанционно, он сейчас, находясь на паре, может там проспать, как-то так не дослушать. А дистанционно... Вот, я веду три с половиной года дистанционные так. занятия именно в сфере высшего, высшей школы. У меня есть студенты в славном городе Махачкала. Uh -huh. вот, они ко мне ходят на пары. Но они их контролируют. То есть они приходят на пары в университет, а я отсюда веду занятия для них. Mm -hmm. И то, когда мы провели эксперимент с одной группой и разрешили выходить из дома, я сделал проверку. Там, и в течение лекции говорю, так, а теперь те, кто меня услышал, поднимите руку. И у меня раз пол аудитории нет. Отошли, пошли пить кофе, с утра лекция, там, mm -hmm. чай пить и так далее. Их нет. А я вот только таким способом Могу их проверить. И то есть не было заинтересованности прямо такой вот активной. Я вот тоже вел вебинары, и там, ну, вот были люди, которые действительно вот так вот активно общались. А они, ну, каждый у себя дома сидит в разных городах, и даже в разных теперь странах. И, и были такие, которые, вот он, видно, что он, он есть, он тут угу. значок-то угорит. Да. А потом как-то раньше времени мы закончили вебинар, вот, значит, проходит время, когда ему официально надо кончаться. Ну, эти, с этими уже попрощались. И вот эти вот, так сказать, мертвые души висящие, они начинают тут посылать, типа, спасибо за лекцию. -ля 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 -ля. Ну, то есть у них запланировано да, было. Да. Вот. Это роботы сидят. Сидят там роботы вместо них и, значит, и, и посылают приветы преподавателю. Ну, вот это первая проблема, которую хотелось бы обозначить. А вторая проблема – это то, что современные преподаватели не вполне готовы вести занятия в дистанционной форме. То есть, вот когда я общаюсь со своими коллегами, я проводил курсы для своих коллег, привлек, пытался их привлечь. Mm -hmm. То есть вот по моей грубой оценке из 100 преподавателей, 
человек 7-8 готовы вести дистанционные курсы. То есть он, он просто шикарен в аудитории. Он смелым и доской покоряет аудиторию. Так. Но как только я его сажаю за компьютер, для человека, который вот работает с энергетикой студенческой, для него мертвый компьютер, мертвый монитор. Он начинает теряться, он не может вести занятия. Ну да, это подменяется. известная проблема. Есть актер театра и есть актер кино. Да. Актер кино, он перед так сказать, мертвой камерой, он изображает что-то чувство для этой камеры. Не для партнера на сцене, да, там, вот, и для зала, вот, а вот для мертвой камеры. Да, нет, ну это к этому на самом деле достаточно легко привыкнуть. А друг, ну, в смысле, 2-3 часа, и человек уже начинает работать на самом деле. Вот. Вот так как, ну, вникает, по мне кажется. Он умеет работать вот в, 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 с воображаемым другом, да? Разговаривать с воображаемым другом, да? Вот как начинает. Вот. А другое дело, что вот а, а какова должна быть технология? Вот эти, по-моему, вебинары, когда это маленькая веб-камера, что-то такое транслирует, по-моему, это не совсем то. Гораздо шикарнее сделать нормальную картинку, да? Может быть, с двух камер. Вот, может быть, показывать отдельно лектор, отдельный, значит, э, значит, планшет или доска, где С он пишет. Вот. Что, или какие-то слайды там. И это просто видеолекция. Они вот не... И потом, ведь наша страна большая. Вот с Махачкалой сколько разницы в часах? Ну, там московское время. Там московское Мы время. север-юг просто. А, ну ладно. А вот есть такие замечательные места, как Владивосток, Камчатка, вообще вся Сибирь вот так вот. Все, вот ну, есть опыт работы с Новосибирском. Да, ну, я там понимаю, но разница, ну, вам да. надо все-таки как-то вот по времени вот прийти. А тут этот вот видеокурс в этом плане спокойно совершенно, может в любое время восприниматься. Единственная проблема – контроля присутствия, да? Но, ну, ви... если человек хочет, он обучится. Вот есть же в обилии, обилии всяких обучающих видео, да, которые обучают, например, работать с какой-нибудь программой компьютерной, да? Ну, знаете, компьютерная угу, программа, угу. она достаточно сложная, надо и научиться, желательно, чтобы кто-то поучил. Ну, или вот дистанционно учит человек вот, знакомиться с возможностями там, какого-нибудь там, так сказать, редактора видео, там, да, или вот монтажной программы. Ну, ну их, их масса всяких программ. Практика, ориентированная в видео, я согласен, что оно хорошо, потому что называется «делай как я». То есть у да. меня есть проблема. Я не могу сделать, там, не, не знаю, в фотошопе, в программе для программистов, еще где-то. Я нахожу видео, смотрю, как делают там, повторяю. То есть у меня вырабатывается даже не столько знания, сколько навык. Mm -hmm. Потому что я повторяю действия. Ну да. А вот если мы говорим о каких-то лекциях, которые несут прежде всего понятийный такой вот фундамент, ну, математика, например, да. например. Математика, экономическая Вам. теория, да. которые несут вот такие базовые знания. История. Вот тут мне кажется, что вебинар, он все-таки лучше. Почему? Потому что возможен отклик аудитории. То есть, если, например, я веду ну, вот, ту же самую историю, я подаю какие-то события со своей точки зрения, они у меня так сложились. И, соответственно, технологии позволяют студенту мне задать вопрос, технологии позволяют студенту оспорить мне мое мнение. Ну, не столько оспорить мнение, сколько продемонстрировать степень своей информированности или неинформированности в данном вопросе. Да? Ну, а как правило, вот, кстати, применительно к истории это очень хорошо. Потому что современная молодежь ну, историю совсем не так э, хорошо знает, как вот люди более старшего поколения. Вот, Как-то хуже их учили. И тут проблема -то в том, что должен понимать педагог вот, степень их незнания. Он уже может поизучить просто на живых людях. Ну, а потом, да. это один раз, и потом это один раз записал, и все. Понимаете, это можно хорошо сделать. Ну, я вспоминаю свои первые вебинары, и когда я там э -э -м, вот такие звуки издавал, то есть ну, это да, все да, было да. не то, вот, то есть сейчас, в принципе, там записывается это все, вырезается, делается хорошая лекция, где у меня там без всяких этих нехороших логических пауз, отвлечений моих и так далее, и можно это выкладывать. Но, как мне кажется, по некоторым дисциплинам все-таки э, лучше живое общение. При этом э, дистанционное обучение можно э, не только, так скажем, синхронное обучение вводить, но и асинхронное. Вот Это если мы в видео лекции добавляем общением на форуме, 
и где на форуме у нас есть и задания, и коллективное обучение. И мы э, как бы активность студента отслеживаем, сколько раз на форуме, насколько э, полно он прокомментировал те или иные действия. Вот тогда я согласен. Да, мы, мы имеем видеолекцию, которая вводит нас в предмет, но э, в общении на форуме мы понимаем, в том числе и по комментариям, насколько студент э, в проблеме насколько студент освоил знания, которые мы ему даем. Mm -hmm. То есть он может на форуме, либо, если это математика, решать какие-то задачи, предлагать ответы, либо, если это история, может вот что-то обсудить, высказать свою точку зрения, там, yeah. некое такое эссе написать по какому-то вопросу, да, вот как он себе yeah. представляет, или как он себе представлял до лекции, что изменилось в его представлениях, что он новое приобрел. Да, это полезно будет для него. И потом это будет видно, что он неформально как-то вот ковал, да? Ну, да, получается. Да. Опять же, если он просмотрел, я не понимаю, насколько хорошо до, до него дошел материал. А тут у меня есть обратная связь. Uh -huh. Но опять же, когда мы применяем вебинары, у нас есть возможность не только вещать, но и вовлекать студентов в различные интерактивные действия. Так. Например, те же самые ролевые игры. У меня есть дисциплина, которая называется «Защита сведений, составляющих государственную тайну». Серьезная какая дисциплина вот. у вас? А мы там разыгрываем ролевую игру. Казалось бы, о чем? Есть предприятие, на нем есть директор. Как организовать допуск по третьей форме? Есть распределение ролей. Студенты готовятся в течение месяца, готовят документацию. И мы на одном из занятий в интерактивной форме, кто за что, зачем отвечает. И студенты тогда чувствуют, то у них горят глаза. Это какая же специальность у них? Информационная безопасность. А -а -а. Угу. То есть это они оформляют, так сказать, третью форму допуска да. для ну, вымышленного персонажа? Для вымышленного персонажа кто-то из них директор, кто-то представитель Федеральной службы безопасности, кто-то медик, который справку дает. Вот. И когда это все проводится вот так вот по ролям, когда они что-то делают, неважно, нахожусь я в аудитории или я нахожусь за 2000 километров от аудитории, Мое присутствие позволяет и им втянуться, и мне почувствовать, насколько они хотят Ну работать. да, это, конечно, когда дистанционная игра производится, да, это... Так, это, конечно, видеолекция не заменить, не заменить игру, да? Такое ощущение появилось, что у зрителей, у потребителей развлечений, это не образование, угу. а развлечений, потихонечку компьютерные игры начинают замещать, вытеснять, вот, так сказать, кино... И дистанционное оно, кстати, это развлечение, потому что можно смотреть значит, по интернету. А вот и игры, то есть вот интерактив некий такой получается. Ну, потому что всегда хочется принять участие. Да, вот он принимает участие, сразу создается. Это вот был такой знаменитый, великий, в общем-то, писатель Павич, сербский писатель, так сказать, модернист такой вот. Он говорил, что это один из видов литературы, вот эта вот игра. Mm -hmm. да? То есть вот тот написал ее сценарий, да, как-то, а дальше вы уже сами создаете, пишете этот роман, это как бы роман получается, по его понятиям. Но сейчас в интернете популярно интерактивное написание книг. Я вот два раза на... попадал на такой проект, мне было интересно следить. Автор пишет про героя, выкладывает главу за главой, читатели оценивают и делают предположение, что с ним произойдет дальше. И автор каким-то образом, учитывая их пожелания, прописывает фабулу произведения очень, дальше. Очень интересно. Это чем-то напоминает, был такой проект первый год советской власти, роман такой же коллективный, назывался он «Большие пожары». Это, значит, ну, отдельные значит, наши писатели советские, в том числе и те, которые вот знаменитые, Алексей Толстой, Зощенко, они вот каждый по голове писали там, ну, Такая получилась очень за... <смех> запутанная комбинация. <смех> так никто не понял, кто же эти пожары <смех> Значит, устраивал, эти большие пожары. <смех> вот. А тут, вот, понимаете, вот получается, не писатель с писателем, а писатель со считателем. С читателями, да. <смех> В этом отношении дистанционное обучение, оно прекрасно. То есть я могу со многими людьми, удаленными от меня географически, общаться, как с вами сейчас за одним столом. Но, опять же, не все готовы. 
не все готовы, меня это удивляет. И когда я... Не э, все готовы, с, так сказать... Со стороны с преподавателя. Той... А, со, со стороны, стороны преподавателя. преподавателя не готовы. Так, и, и, и к чему же надо ему готовиться, этому преподавателю? Э, дело в том, что... С чем обогатиться э, надо ему? Дизайн, э, сама структура этого занятия, она несколько отличается от того, что привык преподаватель э, вести в аудитории. Так, и многие преподаватели сводят дистанционное обучение к следующему. Вот у меня есть хорошо прописанные лекции, которые я выверил. Они книжные, там 240 страниц. Я эти 240 страниц перевожу в электронный файл формата там, PDF и выкладываю. И вот, пожалуйста, Читай. читайте. А потом, после того, как вы прочитаете, вы пройдете тест из 115 вопросов, которые я тоже подготовил. Я вложил в это много труда. Согласен. Труда много, но современного студента, который читает очень много на ходу, на лету, используя мобильные устройства, и он привык читать короткими отрезками. Он там прочитал новости или прочитал какую-то часть книжки, выскочил из метро и так далее. Он вот монументальный труд не воспримет. Не, ну понимаете, в чем дело? Если студент хочет погрузиться вот в какую-то науку, ну, наверное, не получится. Очень поверхностные будут знания, если он будет какими-то фрагментами их только изучать. Я тут как бы выскажу... Это, том... конечно, интересно очень. Вот это интересно. У меня, вот, у меня есть свой такой личный опыт. Это был, когда я был студентом, я, значит, готовился, значит, к сессии. И вот, значит, сидел я занимался, иногда проходил через комнату на кухню, а, а в комнате на круглом столе лежал книга всегда у меня какая-нибудь. Я вот так мимоходом открывал и читал. И читал, ну вот, вот где открыл, там прочитал. Где открыл, там прочитал. Ну, разные отдельные отрывки. К концу сессии эта вся книга складывалась как-то вот в единое целое. Я так вот некоторое количество книг прочитал. Помню, как ты прочитал такой двухтомчик желтенький древний китайской философии. И она вообще сама по себе чудная, древняя китайская, ну, да. а еще в таком вот исполнении. А я сдавал в то время, значит, дисциплина называлась релятивистская квантовая механика. Вот. И вот я приехал, значит, помню, вот, в институт на консультацию, говорю своим товарищам, знаете, говорю, вот, в принципе, они уже китайцы придумали, они только не додумались до, ди до, до диаграмм Феймана, а так вот такая же вот, когда там что-нибудь Ши приходит в противоречие с Го, в мир в поднебесное невозможно. И причем они вот эти все понятия, они не определяют сами угу. по себе. А я не знаю, определяют или не определяют, я читал то отрывками, урывками. Ну, вот такое вот чтение обрывочное, да, имеет смысл, но видите, вот, наверное, с древнекитайской философией, это единственная книга серьезная была, наверное, я ее не понял. Если мы по-другому подаем материал, если мы подаем его более емко, насыщаем его инфографикой, например, или просто интерактивом, то студент, вот какие такие модули, да, вот он этот модуль, пускай небольшой, но он у него отложится в голове хотя бы как нечто общее, чем читать достаточно большой протяженный текст. И, соответственно, ну да, то есть надо по-другому. По-другому по по подавать работать. информацию. А с другой стороны, ведь они должны у нас учиться, они должны понять нашу логику, да? Не мы их логику, не мы их изучаем, а они нас изучают. В принципе говоря, им это нужно, нас понять. Он будет считать нужным перенимать мою академичность в современном быстро изменяющемся мире. Ведь почему у нас поменялась технология образовательная? Раньше преподаватель... Вот я учился классический математический факультет. Преподаватель вышел к доске, у нас идет традиционная лекция, он вещает, я внимаю. Но сейчас по большинству специальностей это просто даже в аудитории не работает. Студенту он весь шустрый, быстрый, мир вокруг него крутится еще быстрее. Он не приходит... И так если, можно... если вот стоит вопрос так, как научить танцам без ногого? Ну, это не, не тот вопрос. Почему раньше вот в балете так хорошо танцевали, ноги были? Но... Неусидчивых пытаемся учить. Мы говорим, думаем, что вот сейчас неусидчиво, мы вот его клипами научим. Да не научим мы его, так как учили того, который усидчиво сидит, вот он вставился, у него вот это вот железное место это было, вот поэтому получалось. Ладно, время наше, к сожалению, стекло. Спасибо вам большое. Вам большое спасибо. И публике нашей спасибо большое за внимание. Всех благ вам, удачи. До свидания.